，飘雪的日子来看你，我们又来了，又来看你们啦。你这一看就是飘雪的老人，就发型已经放弃。我录这个节目只带化妆师，不带发型师，<笑>虽然他们是同一个人。<笑>好的，我们欢迎一家人又回到我们飘雪的日子来看你。今天除了我们已经体验过之前项目的三位家人之外，我们还为大家请来了两位新朋友加入我们的一家人，让我们欢迎刘维、杨云晴、桑尼，欢迎。范赢，范赢，好开心啊！赢，范赢，好了，你够了，赢，范赢，都是我们的老朋友。问问你，会不会一些冰上运动呀？我啊，你玩，你因为你东北的嘛，鞍山的，都我在东北打过雪仗，堆过雪人，说一点我们南方孩子没有见识过的，真的就没滑过冰啊啊啊啊！所以说正正式的运动一个不会，正式的运动真的一个不会。那萨尼更就不会了，热带的。你你冰上运动怎么样？呃，我，其实我近期一直想要学，想要，对，但是没有时间。想要很关键。结果在这个没有时间的过程中又，又就来到这里了。啊，来我们节目学是吧？对对,对。我们节目是不让去，直接就直接。哦，直接上。直接上道都是这样子。<笑>今天我们为大家准备了这身特别的衣服，为什么呢？今天节目播出日，是我们北京冬奥会开幕式的第二天。哦。在今天，也将是我们北京冬奥会首金诞生的日子。哦哦，在我们今天揭晓本期主题之前呢，我们给大家带来了一个礼盒。哎呀妈呀！我们请我们表情包最丰富的杨迪先去旁边打开盒子，看看里面是什么。哦，在这儿呢。感你在演宫廷剧吗？这个东西我真的，我觉得我太荣幸了，我能看到它。啊，什么东西啊？我摸了一下，哇！要么再咬一下。它是什么？什么触感？很有重量，很扎实的一个东西。很扎实，很有重量。来吧，来吧，快揭晓吧，是啥？你们来打开一下，感受一下。哇哦哇哇！没想到这么沉甸甸，我第一次见到真的。哇，哎，真的好有分量，真的好有分量。平昌二零一八年，短道速滑男子。今天的项目是短道速滑。这个奖牌的主人会来是不是？对，大家看到的这一枚银牌就是来自平昌。冬奥短道速滑男子接力五千米的项目，哇！这个奖牌也代表了这个项目到目前为止我们国家在冬奥会上最好的成绩。哇，英雄！哇！今天我们有幸邀请到了这位银牌的主人，有请许宏志。许宏志他的这一棒，经常是能够拉开差距的一棒。好的，漂亮。许宏志这一棒交接超越。许宏志在短道速滑男子五百米的赛道上力压强敌，夺得冠军。夺冠后的许宏志，双眼布满泪水，向着国旗敬了一个军礼。短道速滑那就是非常刺激，我们老看就是基本上是嗖嗖嗖这样过，对吧？对，人人还特别多。像这种完全不不太会滑冰的朋友，一来就短道速滑可以吗？有点难，会摔吗？短道速滑是最最最最困难的项目吧？最困难的不算吗？也不算吧，还是比较困难的，在冬季项目里还算比较困难。哦哦哦哦。洪志，你是呃参加的哪个项目？呃，五千米接力和一千五百米。哦，你还记得那次奥运会的时候整个的心情吗？当时的感受是，啊、呃，大家都在想着领先、领先滑行，啊，因为在后边的不定因素太多了，大家都抢着去争这个第一位。而且，截至二零一八年平昌冬奥会，中国的十四枚金牌有十枚都是短道速滑的，所以说肯定老百姓都特别期待。这样的话，会不会很有压力啊？太大了，相当大了。
是立了军令状那种，说我们要奔着金牌去的吗？还是你在心里面给自己就设定了一个我们短道队去了就是拿金牌去了，对，所以可能也有外界的元素，也有自己心里的因素吧。完了就是大家都特别紧张，压力特别大。有队里还给我们请那种心理咨询师啊，还有理疗师。心理咨询师还要聊一下，疏导你们的心理啊。对，有的人压力大了，他会就是失眠，把对把自己就是封闭起来，嗯，就是不会去说话，大家就心情都特别压抑。特别是比到最后，我的队友推我，然后我去超越前面的队员，啊，是加拿大的运动员，就我俩在平行的时候，我俩发生碰撞了。啊，在这儿也有个碰撞。是加拿大队和中国队，许宏志和陈德全刚才交接棒的这个位置上，是。下来的时候都花完了，我大家还不敢庆祝。真真正正成绩出来，奖牌到手之后才确定那个没有那么。我们大家才在一起拥抱一下、啊嗯。你们拿到奖牌之后呢，就内心有没有松懈一下？拿到奖牌之后，就是大家的心情都是非常郁闷的。啊？郁闷？为啥呀？因为我们一下来就是所有人都在说啊，啊，我有我这怨我了怨我了，我有这个失误啊啊，我是我是我的不对，就是我的不好，完了就大家都会这么说，完了就是特别压抑这个气氛。还有就是，呃，比赛的时候，因为我们女队被判罚了嘛，完了在比完赛之后，我们颁奖的时候，就是大家说的，哎呀，要不然我们把那个吉祥物。送给女队吧，在场上颁奖的时候，就跟他们一起集体比了个心。在这一刻，中国的小伙子们和我们的女队的队员们紧紧的拥抱在一起，这是一个团结的队伍。就是能理解，因为能上冬奥赛场其实是很长期的准备，不管是身体上还是心理上的，就承担了很多，都想拿到好的成绩。但是我真心觉得啊，作为观众来讲，我在我在看任何一个体育比赛的时候，我都觉得运动员非常的了不起，就别说能站上冬奥赛场了，就是能够一直坚持的付出这么大的心力、体力去磨练，就已经是很厉害的了。对。他们表现的更多的是我们想象当中运动员的样子，就是大心脏。我能够扛得过去所有的这些东西，但是我觉得洪志难得的表现出了就是运动员有脆弱感的一面。其实站在赛场上的那一个个人，其实是在不断突破自己的极限，才能够站在那里，身披国旗，然后为我们奏响国歌。那今天我们正式要体验的项目就是短道速滑。那接下来就让我们在许宏志的带领下，一起来感受短道速滑的魅力。同志们都装备好了，那我们就出发吧。出发吧。张雪一家人出城。哇，我的天！好长这个刀哇，这个刀的感觉不一样。可以可以可以，这么滑、啊，这么滑、啊啊。我我我离刘伟远一点吧，我感觉要摔咱俩一块摔的。刘维连冰都上不了，刘维，我感觉你抓着这个都会摔。哎，怎么，怎么办啊？我们可以推他，因为短道速滑要推队友。哦，好，不用不用，你们不用推我了，我们来推你了，我们来推你了。你过来，你起开，朱正廷，小心我要，我要。乱说话了啊！我跟你熟吗？哎哎，你别碰我！你要再这样碰我，我就给你急眼！我告诉教练，我把这个拿了，这个拿了。不行，啊、老师、教练、导演组，<笑>他们不想让我录了。<笑>天哪！哎呦，笑死我！加油，刘伟，你可以的。
啊，你也来这个公园遛弯啊？哎呀，你这小褶子长得。昨天的广场舞咋没来呢？他们俩，我来了。哇哇哇哇！哇哇哇！你看看，哇，好帅啊！我们怎么能做到这样子啊？好羡慕啊！这辈子都做不到。你看看，我都有点晕了。好快啊！这咋刹车呀？哇，好帅啊！哇啊！哎呦！哇，好帅，好帅，好帅啊！好帅。这个比我们之前滑的那种刀难。这个冰刀有多长啊？啊，我们分的是十七点五和十七，还有十六点五。哦，我一直有个特别好奇的事儿，因为你们五千米接力嘛，要滑好多圈啊。对，不会滑懵了吗？嗯，有的时候会，我们就是串错交交接错了，交接错就算犯规了是吗？啊，不算不算，只要最后一个人是两圈接就可以。哦，老师，那我们今天挑战什么呢？接下来的挑战呢，是一个跟接力有关的小项目。哇，真接力！天哪，我不要跟刘威一组。<笑>所以我们今天要练习就是短道速滑的这个接力小挑战，接力的部分。那我先教大家一些小技巧吧。好，接下来我们学习短道速滑接力时被推的标准姿势。接力比赛。通常每人每次滑一至两圈进行替换，替换采用推接方式在直道上进行。被推的时候，大家要就是一个、啊、对半蹲、哦、半蹲，然后就最好是护着点吧，就是就是腿手往这夹一点，对，嗯，在当后边的人推你的时候，你的重心要往后去迎他一下，给我一个力量，对，哦、他能使上劲儿。哇！哇！哇！我觉得刘文可以体验一下，你们新来的。对。老师，你真的要慢一点，老师。来了，等一下，老师，等一下，等一下。哎，求求你了，老师，老师，老师。哦，没开始呢。不是，你干嘛、啊？自己不懂，这种本能的保护自己，本能。你不要保护，你放松，放松。刘维。三，一人上冰雪，上！加油，加油，刘伟，加油！你要号召三亿人，哥，你要号召三亿人，三亿人，加油！加油，刘伟，加油！重心。哈哈哈哈哈哈！刘伟，刘伟。比我在冬奥会用的厉害的，对不起，对不起。你把短道速滑滑出了双人花样滑冰的感觉。接下来要开始我们的第一项冰上挑战，挑选一家人在冰上进行接力挑战，推动者助跑发力，推动另外一个人滑行，滑行全程不能够自主再次启动，全部挑战成功之后才算成功。我们最后一名成员需要利用惯性滑行完整个过程。挑选一家人，接力技巧，第一次挑战。我第一个，那推我吧。刘伟，你就倒数第二个。好。第一次挑战。准备开始。
，来吧，挑谁加热？第二棒，南姐用点劲儿啊，用点劲儿。哇，好快速度！可以，有劲儿，有劲儿，蹲蹲蹲！哇，成功！第三棒，挑战，走你。低点儿，上体再低点儿，姐再蹲一点，蹲蹲蹲，可以可以可以。第四棒。四挑战失败，刘伟，刘伟，啊啊！你得洗脚。小丽，他推你了吗？推了，但没有感觉，我都不知道该说啥。刘伟，你都没有助跑，不是，我没有助跑呀，我不会助跑啊。来来来，你再让我试一次，让我试试一次。<笑>我以为是你撞不过不来，没想推人都失败了。近一点，我近一点，我从我后过去。<笑>刘伟，没事，我想到了。<笑>一、二、三。哎，哎，道<笑>歉<笑><笑>。你不是跟我说不能这么耍吗？不是我。<笑>要不然还是刘维第一个吧，朱正廷推我吧。挑选一家人第二次挑战，不是那样的姿势啊，手扶好膝盖。你做什么滑的姿势啊，刘维？他这样子，这样拍出来好看？不好看，就是 ready go 这种。<笑>你看推你的人笑成什么样了？你这是在消耗我们自己的战力。挑选一家人第二次挑战。第二次挑战。没问题。三、二、一挑选一家人第三次挑战，请准备，加油，蹲低啊！啊啊！失败，刘伟，效果差不多了。我退出挑选一家人。别别别，还有抢救的机会。哎，三弟都笑出鹅叫了。最后一次，最后一次，最后一次，求你们了！最后一次，最后一次，真的最后一次。飘雪一家人第四次挑战，失败。第五次挑战，失败。第六次挑战，失败。第七次挑战，失败。第八次了，失败。<笑>到现在游戏体验感为零。<笑>刘维，所有人都在修你撞的东西。没事，维哥。
我们还有十几次机会，应该。哎，我不开心了。这有啥不开心的？游戏重在体验和参与，知道吗？漂水一家人第九次挑战，准备。走，失败，不着急，没事儿，我们慢慢来。你要让三亿人都上冰雪呢，我就不信了，一百次以内不行，过不了。让我再试一次，来吧，第十次挑战，蹲蹲蹲蹲，啊，失败。来来来，你再让我试一次，再低一点就过去了。来来来来来，刘伟，试着跟跟冰抗衡，挑战十一次。没事，不着急，我就不行，过不了。第十二次挑战，低点儿，再低点儿，再低点儿，再低点儿，头头、啊，失败，不错不错，这次有进步，我觉得可以，比前面几次都好，对，好很多，好很多。重心放低，身体往前倾，再低点儿，再低点儿，头头再低点儿。你可以用身体调整，我现在一点也不害怕摔，我现在我就害怕我完不成。你可以的，你可以的，你可以的，你可以的，你可以的，加油加油加油！第十三次挑战，准备。有志者事竟成，我们慢慢来，走。哎呀，哎呀，哇，哇，成了，这次成了。蹲蹲蹲，蹲下，蹲下，蹲下。成功，成功，成功，成功！哇，可以，可以，可以，可以，可以，成啊！当时终于成功的时候，就觉得啊，我终于可以不拖团队的后腿了。我觉得整个挑战给我的感受就是团队，嗯，团队精神，就是大家彼此的鼓励和扶持，自己也是突破了自己。第二棒，请就位，来了。哦，对不起，真的，朱朱振廷很，哦，朱振廷真的很歪，朱振廷真的很容易把人推歪，<笑>我感觉到了。<笑>第三棒，请就位，南姐用点劲儿，好，准备好了吗？哦，可以，可以，太有劲儿了，哇！太轻松了吧！可以，加油，撒尼，使劲儿！可以，可以，赢了，赢了，赢了！耶、yeah! yeah! oh. 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 ！来吧，提前庆祝吧！许宏志在五秒内到达终点，完成自拍才能算全队胜利。开始。耶、yeah! ！好，我们恭喜漂水一家人的接力技巧挑战全员成功。Yeah! 我刚一上来的时候特别害怕，嗯，现在我没有那么惧怕了。我觉得你今天表现非常好。啊、呃，其实这也算是一个小挑战嘛，但是在我们平时训练的时候也会经常去训练。哦。啊、呃，因为我们每天都会练习这些动作，因为我们天天在在一起磨合。就是要培养默契。对对对，交流的感觉，我们可以靠交接的时候去超越，因为有一半以上的超越都是用接力这个。熊志这一棒超越。所以还是要把交接打好的，非常漂亮超越。所以这个动作其实在，在赛场上是非常重要的一个动作啊。决定成败的，就是这个推接的这样的这个动作是吗？对，而且最厉害的是什么？因为我们在那儿等着的时候，我们还有个三二一，知道什么时候来，你心里有个心理准备。你们等的时候，有的时候，他们不是等，他们是在滑行当中跟滑，而且还得那个默契啊，配合的更难，更难，嗯。
。下一个进行的就是我们的起跑训练。起跑项目对短道来说是非常重要的，大家都知道的五大劲，嗯，它就是起跑非常快的运动员，嗯，啊，所以说在五百米短距离上优势特别大。老师示范一下，展示一下。预备！哇哇哇哇哇哇哇！哇！哇哇哇,哇！天哪，这个垫子都要不够了！许宏志老师完成的时间是。两秒零八，哇哇哇！太厉害了！接下来我们飘水一家人在八米的冰道上进行起跑冲刺挑战，要求是什么？完成就行了。大家进全速完成这个项目就可以。哦，全速完成这个项目就可以了。哎呦，可以，那我就不在乎我先了，你们谁先吧，<笑>谁更慢一点，显得我快一点。<笑>那很难。加油！飘雪之歌，朱正平，预备！哇！哇！哇！哇！哇！小心！哇！哇！哇！哇！小心！小心！朱正平用时两秒六四。哇！飘雪之歌！天哪！哇！我们就应该让他在后面。杨迪，请准备。我去了哈，预备。呀！杨迪用时四秒三八，可以可以，跑起来了。预备。不着急，不着急，对，不着急，慢点，哎，稳，慢点，稳，你慢点，安全第一。你要想想，你是个母亲。没有我，很好，很好，很好。谢楠用时六秒五八。三弟加油！预备。哦、可以，可以，可以，可以。可以，可以。哦。杨云晴四秒九零，哇，好样的！嗯，最后一棒，刘维，这一趴的看点来了，来吧，同志们，刘维，没想到吧，初学者要经历这么多，加油加油，把动作做好，对，对，预备。刘，刘伟，刘伟哥的脸真的很认真。哈哈，刘伟。<笑>我不知道我在看什么，但是大为震撼，是不是？刘维十八秒九零。现在我将正式宣布本轮的游戏规则。我们的游戏是一个团体挑战项目。刚才大家测试的总时长为三十九秒四八。奥林匹克的精神是更高、更快、更强、更团结。那接下来我们将再次挑战。啊，还有，为了考验大家的团队合作默契性，我们将升级难度。这一轮八米冲刺的挑战时间为二十八秒。哇，二十八秒，怎么可能？二十八秒的话，他们三个人基本上消耗掉八秒，差不多，还剩二十秒，我们三个人分。你三个先把时间留给刘维多点你跑最后一棒吧。我们把刘维放最后了，他能扛得住压力，可以的，这是压力型选手。来，第一棒，请就位。我我先来吧。预备。
加油！几秒啊？多长时间啊？许宏志用时二秒一六。我不行，我跑到最后几步我就不敢跑了。是我看出来了。哦，因为没事。先往前点，往前点。好，小猪加油，小猪来吧，预备。可以，小猪，肯定可以。两秒多少？两秒五七，我不行了。你们都发挥的好稳定啊！飞！啊，太折磨人了。三秒九三，可以的。接下来就是我们了，是吗？对。哎，别让我最后一算了。预备。加油！啊啊啊！加油！啊！刘维，你要加油了！预备！可以，可以，可以，可以，可以！剩余时间七秒六四。七秒，刘维来点速度啊！滑滑，不要有杂念，不要有杂念。预备，刘维加油！七、六、五、四、三，加油！加油！三、二、一。继续，继续。哇！好。啊。可以，可以，可以。哦。用时十二秒。进步了，进步了，已经。原本以为是来体验体育项目，但是我觉得真正感受到的是那种。大家一个团队，一起努力，一起拼搏的那种超越自己的精神，所以我其实是非常不想输的，因为这又是一个团队的共同的荣辱。我们调换一下棒的顺序，刘维第一个，可以。然后我们要求最后两棒把垫子撤掉，可以。刘维可以，预备，加油！对，低一点，低一点。可以，可以，可以。对不起，对不起。十秒八八，进步了，进步了。这个真的叫做超越刘维的极限。对，这个这哦，十秒了我。哦，哇，剩余时间十七秒一二。第二棒，沈丽。飞。小心，小心！哎，可以，可以。好。哇，四秒一六。加油，楠姐。好。帮我们争取点时间。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！好一点没？七秒够不够你们仨？我好紧张。可以，可以，就你们仨了，绝对没问题。杨迪。胸切，预备，加油，加油，加油！四秒，啊！哇，我的天哪！加油！我不可能！加油！加油！加油！加油！加油！我刚最快也就两秒五，你跑两秒二，我跑一秒九，好，加油！好，哦。预备，好！哎呀！哦哦哦
，你没事吧？没事吧？没事，哇！用时二秒三六，我极限了，两秒三秒，没事。剩余时长一秒七八，天哪，一秒七八！加油，洪志，加油！准备好了吗？准备好了。三、二、一，跑！哇！多少？多少？哇！多少多少？跑！哇！哇！哇！刚好！哇！哇！成功了！成功了！哇！哇！太厉害了！太厉害了！太厉害了，就靠你们了。我还做到了，成功了，做到了。做到了吧，我们挑水一家人挑战成功。一遍一遍的在重复的时候，发现其实自己还是有那个空间提升一点。对对,对，不断的挑战极限、嗯。而且我们刚才每一遍的时候都以为哇，我已经到极限了，我应该是这个速度了。没想到这个这个时候我们每次居然还真的又迸迸发出一些潜力，我觉得这一点。所以就是奥运精神。然后也看到运动员真的很不容易，每一天都在重复，然后每天都在挑战自己的极限。对对，厉害。日复一日的练一个动作，辛苦。太厉害了。我们先吃两口了，我再从这边拿几个东西，然后就过去。我们这里吃饭从来都是游走制的，你随便拿，随便吃。对，我们都是左右走，吃吃走走。然后你要哪个，你喊一声，我就给你拿过去了。哦哦，你觉得哪个好吃，说一声就行。吃到一半吃饱了。我刚才把你那个平昌的比赛翻出来看了一眼，就是你重复看多少遍，你都会觉得说哇，那个鸡皮疙瘩全都会起来，一定要拿出来看一眼。我倒一点，我倒一点，最后冲刺。再上下一滑，再交接，交接给了许宏志，许宏志的。许宏志这一棒一定要是加两刀，是交接给。给了吴大靖，还是交接的时候出完道没有收住圈。最后给到韩天宇，就给韩天宇，加油！最后一棒看，最后一棒看看能不能冲上来。韩天宇一定要全力起，把速度滑起来。韩天宇把速度再带起来一个，太快，好的，再来一个完蛋，收住完蛋，往下下。不错，厉害厉害。那那一年金牌是哪个国家拿？匈牙利啊，匈牙利。匈牙利。他其实他们的实力不是特别强。当时是因为你我们这边竞争的太猛了。对对对，嗯，一直在浪费体力，浪费体力。完之后，匈牙利鹬蚌相争。对，我们从上届奥运会完事儿，平常之上一上一届，所所所弃冬奥会完事儿就是后三年的世锦赛，就是每一年最大的比赛，世界锦标赛。嗯我们拿了是两块金牌，一枚银牌，就是这这个项目一直就是在前两名的场面，拿银牌还是失误了，应该失误了，拿了银牌。就是接连几次奥运前的那个世界大赛成绩都特别好。对对对，所以说压力，就自己给自己可能。就是压力，有的时候你如果转换的好，你在赛场上其实是会有超常发挥的，就逼自己一把那一下。没有压力，根本就发挥不出来最自己最高的水平。那么在开启下午我们跟短道速滑这项项目的挑战之前，我们要通过一段视频来认识我们今天探访的第二位嘉宾。世界上还有一种叫世界特殊奥林匹克运动会，特奥会。是专门为智能低下、言语不清，甚至是生活不能自理的儿童和成人举办的国际性体育运动竞赛活动。在这群特奥孩子背后，有很多用爱付出的特奥教练。李秀明是其中的一位。我是李秀明，原是一名黑龙江省的短道速滑运动员，现在我是一名教练，手下有一批特殊的学员，有些孩子是自闭症，有些孩子是唐氏综合症。他们和普通的孩子理解能力，他们的接受能力肯定是不一样的。你要手把手一点一点的去教，可能这个动作他们可能做了一个月、两个月，他们都不会。虽然说他们有的时候不理解、不懂，但他们会认真看，会认真去学。其中有三名学员参加了奥地利的特奥比赛，取得了一金四铜，真的非常骄傲的。
，李秀明用他全部的时间和爱去坚持做好一件事情。她是特奥妈妈，是冰上最美的天使。所以，我们今天有幸请到的特殊儿童公益教学短道速滑的教练李秀明，我们今天会用视频连线的方式与他进行交流。李教练好，李教练好，小姐家人们好，我叫李秀明，我是冰上运动中心的一名教练，也是一名特教教练，很高兴认识你们。我们也特高兴认识您，跟您说声新年快乐！新年快乐，李教练！新年快乐！我们刚才看了一个关于您的短片儿，特想问您是怎么接触到这些特殊的儿童，然后决定要做特奥教练的呢？是这样的，我呢从小是一名短道速滑的运动员，我很早呢就因伤退役了，然后后来当了一名教练。嗯，我是在一三年的时候，杨洋飞选为特奥的形象大使。然后在冰上呢，举办了一场特殊儿童的冰上活动。那时候呢，我也是刚当母亲一年多嘛，心里面充满了对孩子的那种爱。我第一次看到这帮孩子，他的目光有的是呆呆的看着你，有的是没有理由的从你笑，还有的呢很奇怪的摇头。我看到他们也不知道为什么，心里面就特别的心疼。正好呢，后来我们这边冰上中心开展了这种特教班。然后我就主动申请去做了特教的教练，所以说一直陪伴这些孩子。一晃现在已经陪伴他们已经十年了，和这些孩子在一起。李教练的特殊儿童可能教学起来还是和我们平常的儿童会有一些不一样的地方，对吧？会有不一样的地方，他们比正常的孩子学起来会慢一些。就像说我有一个小学员，那么他呢已经。嗯，来两年了。刚开始来的时候呢，不太会滑，不太会登冰。那么现在呢，还是在冰上摇摇晃晃的，不太会登。我在想，学了这么长时间了，心里好受打击，觉得没看到什么进步，就觉得是不是我教学的方法不对？后来呢，听家长说，就是通过我们每天的训练嘛，可能就在滑冰上没有进步，但是在生活当中，自理能力会强了很多。后来我就觉得，能促进他们的大脑发育，能对他们来说在生活当中有进步，这也是我一个最大的一个欣慰了。因为疫情的原因呢，我没有来到我们的节目录制现场，然后所以说呢，也拜托了许荣志老师来帮助大家完成我们下午的挑战。最后呢，也希望我们飘雪地家人能。在短道速滑的基础挑战中，能有所收获，带领我们所有的人一起去热爱、了解短道速滑。谢谢你们。好，谢谢李教练。谢谢。谢谢辛苦了。谢谢。谢谢。辛苦了。同志之前听说过这种特奥的比赛吗？啊，听说过。我们经常会在一起训练。哦其实他们训练特别不容易，他们真的不容易，因为他们的专注力啊，还有很多学习能力，可能相对来说会比较弱一点哈。我觉得作为教练来说，就是要比平时更多的耐心，而且还有一点就是，就是训练到最后，比如说我们是奔着出成绩去的吧，但其实对他们来讲，运动是一种就是恢复生活能力的一个方式。对，刚刚李教练那个心态就特别好，而且一旦有了结果，一定会就是除了那份就荣誉感，还会多一丝感动。就刚才他说一金四铜的时候，我相信教练那个时候心里肯定和平时的感觉不一样。你想想，他得付出多少心血，才能有这样的一个成绩？嗯，所以这节目真的让我们知道好多运动以外的事情，就是有很多人可能就在金牌之外，在赛场之外，还有很多人在从事着体育相关的工作，而且这些其实都在方方面面在影响我们的生活，让让更多人能够更好的生活，更健康的生活。嗯。刚才大家也体验了一下那个冰刀的感觉，嗯，就是觉得自己重心特别不稳，对，得站稳了才行。完了，我们平衡的训练也是必不可少的。平衡是短道速滑重要的基础训练内容之一，利用瑜伽球进行平衡力训练是短道速滑运动员日常训练的重要组成部分之一。下一个进行的就是平衡训练。哦。
。张雪一家人在各自身上贴上了一到六的数字编号，并按照这个编号站在平衡木上。导演组将随机给出六位数字的组合，挑选一家人需要在三分钟内按照对应的编号进行位置的调换。过程当中，只要有一位成员掉下平衡木，则立即回到重新开始。哦，三分钟，其实我觉得还好，感觉应该很简单。三一二四六五，然后咱们就马上要调成那个顺序。哦、嗯，我们先感受一下这个平衡木。哎呦我的妈呀！是我的妈呀！哎，这个平衡木不对，不太妙哎。哎哎哎！这个你别哇，你们好一般啊！这个哇，你们好一般啊！这个平衡木有点不妙。哇，刘威终于找到了自信。我终于找到了属于我的舞台。<笑>你的舞台一秒就垮呀！你的舞台，你的六都没了，你舞台一点都不六。哇塞！哇哇！哦。这个不，这个我们得想一个招数。如果对，如果到时候他要改变顺序的话，三分钟时间足够久，对我们其实可以慢慢来。移动的那个人可以随便扒我们，我们所有人把自己都锁死，固定在这个柱子上。对，腿站三角形，一个人一个来，别大家一起来那种。行，来吧。第一题，六五四三二一，六先走。是这样的。我现在是站得稳，但是我走，我有点走不动。你从前面走，从后面走，就是我现在我也不知道呀。哎哎，等一下，不是，哎，我还没走过去呢。什么呀？等会儿，好像想简单了。来，回味，时间正在继续。来，走走走，走走走走，走走走，你走。你就抓我们，我们都很牢固。啊啊！你很牢固吗？不是，这是什么牢固？你很牢固吗？不是，这是什么牢固啊？根本不牢固。等一下，很难，好难，这这怎么这怎么能移动呢？好，哎，或者是背背。背，这我蹲着，我蹲着，你不用蹲，我要蹲。你从我身上迈，我反正不长个了。你迈，你迈，你迈，你迈，哎，你迈一下试试。哎，这可以，可以，这可以，可以，可以。好的，你从我身上跨，我哪跨得过去？我没有那么长的腿、啊。然后你们就迈，我们就在这儿了。你快来，我夹住了。我咋跨呀、啊？我没有那么长的腿啊，亲爱的。可以可以可以，可以可以，可以可以，可以。哎呀，这个游戏不是说简单吗？哎呀，比想象的难。感觉挺好玩的，哎、咱们掉下来，我能。还有三十秒时间，搏一搏，赶快！哎，这样子，我们俩牵着手，一二三，跳，你跳到我这儿来，我跳到你这儿来，试一下，一二三，跳。时间到，挑水一家人第一次挑战失败，合理。这个游戏，这个游戏就不合理，小看他了。<笑>我们要换题了，第二题，二五四三六一，要把鞋脱了吧？我们把鞋脱了，把鞋脱了，鞋脱了有什么意义吗？稳。我们练一下啊，一人迈腿哈、啊，一二三，走，走，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊啊，这下真痛。护屁股，护垫儿，看到没？你今天就长地上了，你。哎呀，你
没事吧？没事，没事，赶紧抓紧时间来，上山，等一下，互相抓，互相抓，对不起，刘。没怎么过呀，换，看可以的，简单。时间到。要不我们下一个题目，幺四二三六五。哎，一不用动，那就咱俩换了就行了。对，六五。咱俩换了就行了。对。哎，你先，你你先，你先拉我过去了就完事了。你先拉他一把，嗯。因为我很简单，我很简单。I'm so easy. y o so easy. 我这有个伤口 ，easy。我们俩，一，我走这边啊。等一下，等一下，先先这样。一、二、三。<笑>我发现了，真正的 bug 是你。<笑>来，重新来。从头再来，再来，再来。准备好啊，来。三、二、一，摇底。我摇底。好，我往这边站点。好好对,对，给他腾拉一下正庭。来来，正庭，正庭。<笑>还有两分钟时间，抓紧。快快快，回原位，回原位。有机会，有机会。来来来来来来来,来,来,来，真的没有人拉我一把吗？好，好，好，啊，赢了，赢了，好，赢了，拉一下，拉一下正庭。赢了，赢了，赢了，耶！ Yeah! 就剩他们几个了。走走走，走走，走，没事，我没有尊严，走。结束了啊！结束了。对了对了对了，哇哇！恭喜飘雪一家人平衡力挑战成功，耶！用时一分三十六秒。哦，可以可以可以可以。好，然后大家可以坐在这上面了，稍微舒缓一下。哦呦哦呦呦，啊，这个游戏好累啊！谁说简单来着？很好玩呢。谁还说要动脑袋？这个再动动脑，算个数。我跟你说，三十分钟都过不去。这两个项目就是我们李秀明老师为大家带来的，在趣味当中去感受短道速滑当中的最基础的、最枯燥的东西。啊，所以大家可以感受一下，其实特奥小朋友们他们在接受这些训练的时候，可能会比常人小朋友更快乐一点，更容易一点，但其实也是不容易的过程。就能感受到，也是老师们的心血，就是怎么才能跟这些孩子们把一个短道速滑的那种专业名词的技术动作，给它拆解成一个一个小游戏，然后小游戏再组合起来，让他们更好的掌握，花了特别大的心思。是的。妈，对不起，喂，我不小心，没人跟你抢，我做到了，烫我一嘴，<笑>想烫我，想抢你的活，想崩我眼睛里。刚才，这没长高，你别，我影响你不？不影响，你你你你要不要做？没事，不是，我就爱站着吃，站着吃饭不胖，是吗？嗯，但站着吃饭会胃下垂，非常不错的身材。真的，够酸够辣，但是它不。你坐着吧，我去上那坐着去。<笑>今天是大年初五，给观众朋友们送一下祝福，好不好？正好是过年喜气洋洋的时候。初五给大家送个祝福，我希望大家财神到，好吗？就财神都往家里住哦。哦，哦<笑>听着多开心。初五，初五，财神都往家里住。初五了，希望大家。这一年每天都可以吃自己想吃的好东西。我祝大家身体健康，天天开心吧。因为今年我本命年嘛，我就祝大家虎虎生威，所有的事情愿望都可以实现。那我就祝所有的小朋友们压岁钱都能收到自己的手里，不被爸妈拿走。哎呦，你怎么知道我们的童年？那不是共同的童年吗？共同的童年。那初五我就祝大家身体健康，万事顺意，阖家欢乐。好。你这个下一句是来走一个啊、哦？对，感觉是了，感觉是了，表演个节目。好嘞，走围炉去了。哇，终于坐在地上了。啊，我浑身酸痛。你是应该浑身酸痛。我现在脚腕都不行。软的。今天要感谢刘维，让我们体验到了团魂。哎呦我的妈呀
。刘威今天被我们逼出团魂了没？我说实话，如果我要是一个人，我就放弃了。但是当时是我们的东西要结合在一起，嗯，所以只要我不过，大家都过不了，嗯，我就会觉得我简直就是个拖累大家了哈。我能理解你的感觉，因为当时就觉得说糟了，前面那几个人他们已经过去了，在我这儿停下来。你不会的话，你装会是装不了的。我想成功我都成功不了，我就是老是往那个柱子上撞，我自己都要哭了。我觉得为什么找我来录这个节目？但是后来我成功那一刻，还是内心当中觉得挺很满足，很满足，挺有荣誉。哇，你成功的时候不光你自己，我们自己都觉得哇。但是我说实话，团体在一起比赛，真的是那种心情不一样的，要不然他也不会把自己摔成那样，摔了个下巴壳都长了个大大包。我都消肿了，幸好。啊我们是因为有了就是团队，感觉自己不能拖累别人，就好像突然爆发了。这种是在比赛当中会有的心态，也会有的，在我们团队也会有，因为每个人的状态不一样，身体状况啊，在比赛的时候，可能有的不会有变化。对对对，我们大家都会互相鼓励嘛，因为你不好就会影响团队。但是我们可以说你放心，放轻松，没事儿，有我们呢，我们去把这个差距再给补上，对他也是一种信心嘛，他也会。拼尽全力嘛，然后对,对，跟我们今天一样哈，对，补足了刘维的一些缺失。感谢你们啊，要不是跟你们一组，我早放弃了。来吧，我们看看今天的飘雪信箱有什么信件给我们，来。哎，今天不一样 ，Happy New Year！ 新年贺卡，红包红包，哇，三个，岁岁平安，万事胜意。我我要新年快乐，我拿我拿我拿岁岁平安。这张图，哦，索契冬奥会那个，二零一四年第二十二届索契冬奥会的开幕式上。呈现奥运五环的方式非常独特，五环由雪花慢慢转化而来。不过这一关键环节却出现了重大的乌龙，在现场有一片雪花未能转变，于是便出现了奥运五环变成四环的一幕。到了闭幕式上，七百名演员在舞台中央。变换各种图案，就在他们即将绘成五环图案的时候，开幕式时右上角那一环的失灵居然重现了。展开了一个完美的五环，出现在人们的面前，掌声达到最高潮。俄罗斯的朋友们用一番幽默的自嘲，弥补了开幕式时的失误。你有印象吗？非常有印象。当时大家就是，因为全世界都在直播那个，对，没想到真的有这样的情况发生了。但当后面闭幕式的时候，反而把他们做成一个，看似一个自黑，但是又当做一个很幽默的一个化解掉了哈。我觉得就是要有自嘲精神，这件事情很重要。飘雪一家人，到至今为止，发生在你们身上最丢人的一件事是什么？事后是如何化解的呢？啊。我那个其实可能讲过吧，有些朋友听过。我有一次有的时候录节目开场会有跟嘉宾来五连拍什么的嘛，我就在那一顿五连拍，咔咔咔咔，拍完五连拍，中场休息，我去化妆间的时候，我突然发现我牙上这么大个辣椒皮。<笑>啊，我就问那个嘉宾，我说，哎，你好，我我们开场的时候我那个五连拍，你有发现我一个辣椒皮吗？他说，有啊，那你为什么不告诉呢？我以为你们谐星会专门放一个辣椒皮。<笑>那期节目播的时候，那个五连拍镜头还专门放大那个特写，是不是？大家一起来看。我我也有一次，就是我自己觉得挺不好意思的，就是刚比完那个冬奥会的时候，我们还在训练，备战那个世锦赛。但有一天中午练完的时候，就夸来个大巴车，就给我们都拉去那个节目组了。完了，我还不知道怎么回事呢。完了，见了那么多观众就。就紧张了，开始，完最后让主持人给我叫上去跳舞。哎呀，我的妈呀，我那汗出呢！啊，跳舞？你平时会跳舞吗？我不会跳舞。跳舞，跳舞，跳完以后大家。
，好尴尬。下一个谁了？新年快乐！哎，新年快乐来了，新年快乐！新年快乐吧。首先在这里也有一张照片，这张照片应该大家很熟悉。嗯，啊，哎，这是速度滑冰，张红，对吧？对，速度滑冰。二零一四年索契冬奥会，二十五岁的张红站上了索契冬奥会速度滑冰一千米的赛场。中国队的张红，二十五岁的选手，来自黑龙江。张红从小学习短道速滑，二十岁时选择转向练习速度滑冰。跨项并不简单，也不轻松，所以赛前他并不被看好。当时速度滑冰女子一千米的决赛中，一共有三十六名运动员，被分成了十八个小组。张红被分在第七组。首次参加冬奥会的张红滑出了一分十四秒零二的成绩。比赛开始，两个人的前半程速度都非常快。张红的滑行距离很长，这个弯道过来，进入到直道，打疯了张红今天。快加油！很好。好的，一分十四秒零二。自己滑完等待后十组比赛的时候，张红紧张的心脏都快蹦出来了。最后，中国冬奥历史上速度滑冰的第一块金牌诞生了，张红开创了中国速度滑冰的历史，完成了中国几代冰雪人的梦想。嗯，这个真的很厉害。哎，短道速滑跟速度滑冰最大的区别在哪里？他们是在四百米的场地。我们是在一百一十一点一二米，他们只有两个人滑，完了就是有交换区，嗯，他们就是每个人一条跑道，所以才会出现那种分组比赛，因为一组就只能有两名运动员，对对,对，那其实就是跟自己比，对不对？要滑出自己的最好成绩，最好成绩。哦，他第七组滑完，后边还有很多组，一般高手都在后边。那心理压力更大，哎呀，我特别懂这种心理压力，等那个成绩，然后对，而且他们都差的一点点，他可能知道我滑的是一个不错的成绩，但是我不敢，就是说是多快一锤定音哦，不到最后一刻都不敢笑出来，嗯，通过这封信想问飘雪一家人们，你们认为自己人生的高光时刻是什么时候？什么样子的？你们在二零一四年有什么印象深刻的事情发生吗？其实二零一四年对我来讲是很重要的一年，比如就是因为我从出道之后不就沉寂了，然后就是很长时间没工作，然后我中间还改过名，改名叫刘艳焕，就为了想让自己。你不是刘艳晨吗？我还改过叫刘艳焕，啊，这个这个我没有听过。刘艳焕，然后后来人家见到我说什么刘焕样。<笑>是想要生活画个样是，然后后来我又希望自己可以更好一点，我又签给了李思松、李伟松老师，他们又给我改了个名叫刘艳晨，结果后来连通告都没有了。直到二零一四年，你百变大咖秀，哦哦，那时候好火，我看了。当时是第五季，然后呢，他们来选人，其实他们并没有要选我，那个时候我确实是太沉寂了。后来我为了争取这个机会，就二零一四年的时候，自己在家里自己化妆，然后化成了吴莫愁的样子，然后找朋友在家里给我拍，拍完了之后就发给了红桃老师，红桃老师就对着这个电脑就说：“这个孩子必须要上我们的百变大咖秀。”哇，此此此好励志啊！这个故事。然后当时是签了两期，但是这两期演完了之后，就整个签了一季。然后从那一季开始，我在二零一四年就开始赚钱了。然后我就自己花钱攒了一笔钱，做了自己第一张 EP。哇，你,你太励志了！叫做 Someone。你的故事特别让人觉得有有能量，而且你好不容易赚到钱是去做 EP 了。对，就是梦想。而且所有那个 EP 的打印都是我自己去工厂去调色，就那个时候没有人，然后就是自己来。但是拿到那个 EP 的时候，觉得我终于做到，太有成就感，就给自己留一个念想。哦、嗯、哦，我懂、嗯。我当时被选国家队的时候，就是在一四年，一四年他们比完索契冬奥会之后，那时候我在国内的比赛成绩也就是在二十五六名、二十六七名的那个名次，啊、呃，就在夏训的时候，李岩教练就把我选中了。在一次跑三的时候，我就是后跑的，然后给他们全追上，就跑了。哇！教练看出你的毅力和速度
加油加油！耶，继续！从那以后，就是给我选中国家队了嘛。嗯，完老师就特别照顾我。那时候还小，十八岁吧，还是十七岁。就是第一年我就参加了那个世界比赛，一共就能六个人参加，给了你很重要的一个能把这种比赛机会给你很难。然后同年，也是一四年那个赛季过去，然后啊，第一次比赛就拿了亚军。<笑>最后一次交接棒，看这个机会，不错，又抄回来。中国男队能够最后稳扎稳打获得亚军，也是值得。我们获得了冠军，也是那个短道速滑时隔十五年拿的这冠军，就是在第一年比赛的时候。决胜圈了，注意控制速度。好的，中国男队获得了男子五千米接力的决赛冠军。李演教练非常激动，非常兴奋。<笑>哇，厉害的，厉害的，感觉的。所以，红志重要的人是教练。教练哈，伯乐寻到了你这匹千里马。聊了这么多，大家不要忘了，今天是初五，今天是对,对冬奥会正式比赛的第一天。然后有短道速滑的项目。对对对。哇。此时此刻正在进行，可能正在进行，好期待啊！希望他们能实现自己的梦想，就是很想给他们狠狠的加油，但也想告诉他说不要有那么大的压力，压力对,对，千万不要有压力，把自己发挥出来就好了。我们永远爱你们，永远支持你们，对，尽力而为就行。嗯，我们一起加个油吧，好不好？你们你们一般加油用什么口号？哦，我们之前有一个口号是，我能行，中国赢。好，你让我们喊，一二三。我能行，中国赢！耶、yeah, ，加油更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》。感谢小仓农场对本节目的场地支持。使用 WiFi 万能钥匙，随时随地安全免费上网，专属年轻人的社交平台，等你来玩。速率充电宝，让你时刻满电。上支付宝校园派，售出青春实力。这世界很酷。